हेलो एवरीवन दिस इज मन मोहन तिवारी एंड यूर वॉचिंग योर चैनल फिनंशियल पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ आज जो बात करेंगे एग्जैक्टली exactly जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बात करेंगे आज जो सेंसेक्स का हाल रहा आज जो निफ्टी का हाल रहा उस पर भी हम फोकस करेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट अभी तो चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें अब आज जो सेंसेक्स का हाल रहा ऑलमोस्ट 190 पॉइंट का गिरावट दर्ज किया गया निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 50 से 45 से 50 पॉइंट का गिरावट देखा गया मार्केट हर दिन आप देखोगे कि कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है अगर 10 दिन मार्केट में ट्रेड हो रहा तो उसमें से 6 से 7 दिन में गिरावट देखा जा रहा है यहाँ पे भारी गिरावट नहीं है लेकिन छोटा मोटा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है इट मीन अभी जो अगर हम एनालाइज करें निफ्टी का जो एक बेस पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है वो 8700 और 8800 के पॉइंट पे यहाँ पे संभलता हुआ दिख रहा है लेकिन क्या आपको लगता है कि इस गिरते हुए मार्केट में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करके हम कमा सकते हैं देखो आज हम उस पर ही बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं आज के दिन में टॉप गेनर कौन से थे और टॉप लूजर कौन से थे तो सबसे पहले टॉप गेनर को देखते हैं आपके सामने टॉप गेनर स्टॉक्स हैं यहाँ पे देख सकते हो वेदांता का जो आज था आज 11 से 12 परसेंट का यहाँ तेजी देखा गया जो कि करेंट प्राइस है एटी नाइन के करीब में वहीं पे अगर एन का देखें तो यहाँ एन टी में भी आप पाँच से छः परसेंट का बढ़ताल देखा गया नाइन्टी वन रुपीज़ समथिंग का यहाँ पे ट्रेड हो रहा है वहीं पे अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो चार से पाँच परसेंट का तेजी आज देखा गया है वहीं पे फाइव फाइव नाइन पॉइंट एट फाइव का यहाँ करंट प्राइस चल रहा है आईटीसी की बात करें चार से पाँच परसेंट का इस स्टॉक में भी तेजी देखा गया है क्योंकि तो करंट प्राइस एक सौ के करीब में है यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली exactly आईटीसी कुछ ए दस पंद्रह दिन पहले एक सौ पचासी एक सौ अस्सी रुपये पर ट्रेड हो रहा था अब ये एक सौ पैंसठ रुपये पर ट्रेड हो रहा है वहीं पे अगर भारतीय इन्फ्राटल की बात करें तो यहाँ पे तीन से चार का तेजी देखा गया है वन के करीब में ये प्राइस चल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप गेनर कौन कौन से हैं ग्यारह से लेकर तीन से चार का जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये टॉप गेनर स्टॉक्स है लेकिन अगर आप टॉप लूजर की बात करोगे तो आज सबसे ज्यादा गिरावट किस स्टॉक्स में देखा गया वो भी देख लेते हैं सबसे ज्यादा गिरावट जो रिलायंस में देखा गया ऑलमोस्ट आप देखे होंगे कि पिछले 10-15 दिन में रिलायंस के स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा था अब जो है रिलायंस का प्राइस डाउन जा रहा है क्योंकि बाइंग बहुत ज्यादा हो गया था लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड इसका इंक्रीज कर दिया लोगों ने बहुत बाइंग प्राइस इसका इंक्रीज कर दिया और धीरे धीरे अब जब लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर रहे हैं अब लोग सेल आउट करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट किए थे ऑलमोस्ट अगर जो भी इंटर किए थे 1200 और 1300 में आज वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं जिसके चलते अब रिलायंस के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है यहां पे 6 से 7 परसेंट का यहां पे लॉस आज देखा गया है ऑलमोस्ट देखे तो 1479 के प्राइस पे ये चल रहा है वहीं पे अगर गेल की बात करें तो तीन से चार परसेंट का गिरावट दर्ज किया गया एटी एट के प्राइस पे समथिंग चल रहा है यहाँ पे यहाँ एशियन पेंट्स की बात करें तो दो से तीन परसेंट का गिरावट देखा गया है और जो करंट प्राइस है वन थाउजेंड के करीब में है सिप्ला की बात करें दो से तीन का यहाँ गिरावट देखा गया है ऑलमोस्ट पाँच के करीब में इसका प्राइस चल रहा है और कोटेक महिंद्रा की बात करें दो से तीन का गिरावट इस स्टॉक में भी देखा गया है और ग्यारह के करीब में इसका प्राइस चल रहा है देखो एक चीज है अगर मार्केट स्टेबल होगा मार्केट अच्छा होगा तो मैं बार बार बोलता हूँ फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं और जो आप देखते हो डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा आपको गिरावट देखने को मिल सकता है वही हो रहा है हालांकि मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रही है मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ गिरावट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर अभी हमें इंतज़ार करना है कि एग्जैक्टली अगर किसी स्टॉक्स पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या वो उसका वहाँ से बेस लेवल है वहाँ से वो आपको तेजी दिखा सकता है तो ये चीज़ आपको रिसर्च करना पड़ेगा हालांकि अगर आप कई बार सोचते हो कि यार कोई मेरे को डेली बेसिस पे कोई स्टॉक्स बता दे जिसमें मैं प्रॉफिट कमा सकूं तो देखो आपको अपना एक रिसर्च तैयार करना पड़ेगा कब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे कब तक किसी के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे देखो होता क्या है अगर आप किसी के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं से हो के आता है इट मीन्स कि उसका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बहुत दूर से होता है और धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन चैनल जब तक आप तक आपके पास पहुँचता है 
वो बहुत देर हो जाता है और उस पर ऑलरेडी लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं और उसके बाद आप इंटर करते हो मार्केट में तो इसीलिए क्यों ना आप अपना एक इन्फॉर्मेशन तैयार करो एक अपना रिसर्च तैयार करो और उसके बेसिस पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये कैसे पॉसिबल है इतना टेक्निकल रिसर्च के लिए स्टडी करना पड़ेगा फंडामेंटल रिसर्च के लिए स्टडी करना पड़ेगा ये कैसे पॉसिबल है देखो आप अगर मार्केट में हमेशा बने रहते हो मार्केट के हर इन्फॉर्मेशन के मार्केट के हर न्यूज़ को अगर आप वॉच करते हो तो एग्जैक्टली exactly ये बहुत ही ईजी है देखो अगर कोई भी न्यूज़ जो पॉजिटिव न्यूज़ हो किसी स्टॉक के मामले में किसी स्टॉक से रिलेटेड तो एग्जैक्टली exactly उस स्टॉक्स में तेज़ी देखा जाएगा देखो मैं कुछ एक स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ जो अगर जनवरी से देखें तो ऑलमोस्ट पैंतीस सौ परसेंट तक का रिटर्न दिए हैं पैंतीस सौ परसेंट तक का रिटर्न दिए हैं और वहीं पर कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आप देखोगे जो कि ऑलमोस्ट आपको तीन तक यहाँ रिटर्न देखने को मिला है तो एक चीज़ है अगर आप सही न्यूज़ और सही इन्फॉर्मेशन को वॉच कर रहे हो तो एग्जैक्टली exactly आप उस इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के बेसिस में स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो अब अब आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं जिस स्टॉक की बात करूँगा वो रुचि सोया की बात करूँगा जनवरी में अगर इसका प्राइस देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो इसका प्राइस था सोलह से बीस रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा था रीलिस्टिंग हुआ ये स्टॉक्स एक्सचेंज में और उसके बाद जब जब से ये पतंजलि के अंदर आया है पतंजलि का इसमें 98 परसेंट का यहाँ पे ओनरशिप है तो जब से ये रीलिस्टिंग हुआ है इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा है 15 से 20 रुपए के बीच में ये ट्रेड होने वाला ये शेयर आज के दिन में ऑलमोस्ट 500 सौ साढ़े पाँच के रुपये में ट्रेड हो रहा है तो आप डिफ्रेंस देख सकते हो एग्जैक्टली exactly मैं आपको दिखाता हूँ कि इस स्टॉक का प्राइस कैसे चेंज हुआ आपके सामने रुचि सोया का यहाँ पर प्राइस है यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली exactly कैसे चेंज हुआ है यहाँ पे देखो 27 जनवरी 2020 को इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 16 से 20 रुपए के बीच में था 16 से 20 रुपए के बीच में था अगर हम 16 मार्च 2020 को देखें इसका डाटा तो सौ रुपये के करीब में इसका प्राइस था वहीं पर अगर हम तेरह अप्रैल दो की बात करें तो इसका प्राइस दो सौ के करीब में था अगर हम ग्यारह मार्च दो की बात करें तो 554 का इसका प्राइस चल रहा है पाँच के करीब में और आज की डेट की बात करें 580 से पाँच सौ के बीच में ये ट्रेड हो रहा है तो अब रुचि स्वे रुचि स्वे का जो प्राइस है वो जनवरी से लेकर अभी तक 3500 परसेंट का इंक्रीज हो गया है अब अब आप ये सोच रहे हो कि यार अब ऐसे स्टॉक्स कहाँ छुप के रहते हैं देखो आपको न्यूज़ हमेशा वॉच करते रहना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन गैदर करना करते रहना पड़ेगा सही इन्फॉर्मेशन और सही न्यूज़ के बेसिस पे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जब ये स्टॉक जब रुचि सोया जब री का नाम आया था जब री का न्यूज़ आया था और पतंजलि ने जब इसका ओनरशिप खरीदने के लिए जब इट मीन्स नाइन्टी का ओनरशिप इसमें रखा था तब से ये स्टॉक्स भागने लगा अगर आप सही इन्फॉर्मेशन पे सही स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लोगे तो किसी के टिप्स की ज़रूरत नहीं है और किसी की कोई भी एडवाइजरी का जरूरत नहीं है आप खुद स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो अब अगर जनवरी में इसमें पैसा लगा देते मान लो अगर आप आपने ऑलमोस्ट कहें तो आपने एक लाख रुपए भी पैसा लगाया होता तो आज की डेट में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3500 परसेंट का आपको इंक्रीज यहाँ देखने को मिलता और वाकई में ये बहुत बड़ा रकम होता है तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या कहने का मकसद है आप किसी पे डिपेंड ना हो अपना रिसर्च करो सही इन्फॉर्मेशन लेके और स्टॉक्स में शॉर्ट टाइम में आप रिटर्न ले सकते हो यही नहीं मैं एक और स्टॉक आपके सामने ले आया हूँ आईआरसीटीसी की बात करता हूँ मैं टी है आईआरसीटीसी में भी किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था नौ और दस तारीख के पहले कि हाँ ये पर्टिकुलर आई मतलब ट्रेन अब स्टार्ट होंगी कि नहीं अब ट्रेन दूसरे सिटी या दूसरे स्टेशनों पर जाएंगी कि नहीं लेकिन बारह आज की डेट में अब कई ट्रेनें कई स्टेशन पे स्टार्ट हो गई हैं बहुत सारे ट्रेन यहाँ आज की डेट में स्टार्ट हो गई हैं स्टॉक में आईआरसीटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा है और डेली वो पाँच से छः परसेंट का तेज़ी दिखा रहा है इट मीन्स कि पिछले दो दिन से इस स्टॉक में पाँच से छः परसेंट का तेज़ी देखा गया है पिछले दो दिन में इस स्टॉक ने दस से पंद्रह का रिटर्न दिया है तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन हमेशा गैदर करना पड़ेगा ऐसे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर सकते हो और किसी का ज़रूरत नहीं है एडवाइजरी का आपको बस करना क्या है आप भी न्यूज़ होते हैं बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड आप उसको हमेशा वॉच करें फर्स्ट डे पे उस न्यूज़ को कैच करें और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं ये नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया और कल ही आपको रिटर्न लेना एग्जैक्टली exactly आपको 10 दिन 5 दिन वेट करना पड़ेगा 
और अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और ऐसे सिलेक्शन में एग्जैक्टली exactly आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो मैं आई आर सी का आपको हिस्टोरिकल रिटर्न दिखाता हूँ आपको हिस्टोरिकल प्राइस दिखाता हूँ और उसके बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्जैक्टली exactly आप अपने इन्फॉर्मेशन और अपने रिसर्च के बेसिस पे अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हो आपके सामने आई आर सी स्टॉक का यहाँ पर देखो प्राइस है हिस्टोरिकल डाटा है अगर छः मई दो की बात करें बारह रुपए में ट्रेड हो रहा था वहीं पे 11 मई 2020 की बात करें तेरह सौ तीन रुपये पहुँच गया और 12 मई 2020 आज की बात करें तेरह सौ के करीब में ये ट्रेड हो रहा है तो ये देखो कुछ ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है चार से पाँच दिन में इस स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं दस से पंद्रह का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला तो आप अगर सोच रहे हो कि अच्छे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें अच्छा स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा न्यूज़ के साथ हमेशा बना रहना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप कोई भी न्यूज़ हो उसके बेसिस पे अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करके उसमें पैसा लगा सकते हो और कुछ एक दिनों में आप रिटर्न लेके मार्केट से निकल सकते हो किसी की टिप्स की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली exactly, आप अपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसे स्टॉक्स को आप इकट्ठा कर सकते हो और धीरे धीरे सही टाइम में ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा के आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा कोई भी क्वेरी हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आई स्टॉक मार्केट से तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत